conducting the drug war against heroin um, and also marijuana. Um, but let's just say heroin for now. I grew up living and breathing the drug war in terms of heroin. My parents, who are wonderful people, taught me all these lies. Um, they didn't mean to lie to me, of course. They meant to tell me the truth, but they taught me everywhere a bunch like of I, lies. I grew up which I call the old story the drug war. That is a story that heroin. drugs have um, um, magical and power also marijuana to grab and, people but let's just by the hair and drag them away and and make them into different people to transform them into demons um, i grew up believing that story and i entered this field at the point where i realized that story is false well um Paulo, adorei essa pergunta sua, né? Vou tentar não falar por três horas seguidas, né? Mas eu, eu cresci, na verdade, eu cresci nos Estados Unidos, né? Logo depois da Segunda Guerra Mundial. E naquela época, uh, naqueles dias, uh, as drogas, elas estavam por todos os lugares, né? Eu cresci é, ouvindo e respirando né, a respeito da guerra contra as drogas, né? Uh, mormente contra a heroína, uh, houve um período que também se falava contra a maconha, mas a droga que realmente aparecia era a heroína, né? Uh, e os meus pais, à medida que eu crescia, eles me contaram todas essas mentiras, né? E veja, gente, os meus pais, eles não queriam mentir para mim, não é isso. Mas é que tinha aquela história que eu, eu chamo, eu chamo de a história antiga, né? E que história antiga era essa? A história antiga era de que tinha a noção geral de que as drogas, elas te agarrariam pelo cabelo, te levariam para um canto e te transformaria em demônios. Tá? Então, eu cresci né? ouvindo, respirando uh, esse, essa, essa história antiga. É... If I can continue, may I continue? Yeah. Yes. Um, I went to Canada when I was 30 years old um, because I had to escape from the war, the, the Vietnam War, um, which seemed to me a terrible, terrible, terrible tragedy. And when I got there, I was assigned by my new university to teach a course on addiction which was easy for me because I knew everything about addiction. I had learned it from my parents. I had learned it from my priest. I had learned it from the uh, police. And when they came to talk to my school, I knew everything about addiction. I was prepared to teach it. But I, I asked if I could meet some addicted people <laughs> before I actually started teaching about them. So I, I went to work in a in an agency in Vancouver, Canada, where I actually met addicted people. And I learned that everything that I had had previously learned was wrong. I was I was amazed to learn that these addicted people were human beings. And they they actually had interests other than taking more drugs. And that they actually had stories they wanted to tell me, which had nothing to do with drugs and that but mainly just that they were human beings because the story that i had learned was that the drug addicts are are not human beings and and so i i with joy in my heart i went to my my first class and i told my students that um really drug addicts are human beings and um Some believed me and some didn't. And that's where my that's where my career started. Some believed me that some did not believe me that drug addicts were actually human beings. Bom, então, se eu posso continuar, eu, um, eu tinha 30 anos quando eu saí dos Estados Unidos e eu fui é, para o Canadá porque eu, eu tinha que fugir né, da guerra do Vietnã, que parecia para mim, aquela guerra do Vietnã, ela parecia uma tragédia. Então, quando eu é, cheguei lá, no Canadá, ah, 
É, eu, então, recebi a incumbência de dar aula na faculdade, e o tema que eu ia dar aula era justamente sobre as adições. Bom, sobre adições eu sabia tudo, né? porque eu havia aprendido sobre é, as adições com os meus pais, eu havia aprendido com a polícia, então, assim, eu sabia tudo que eu precisava saber a respeito das adições, eu já sabia, tá? Porém, antes de eu começar a lecionar naquela universidade lá no Canadá, é, eu pedi que me apresentassem pessoas que fossem adictas. E aí eu conheci essas pessoas, me mostraram um local onde eu pude é, conhecer e encontrar essas pessoas. E lá, quando eu fiz contato com esses adictos, eu percebi que tudo aquilo que eu sabia, que eu conhecia a respeito dos temas, do tema das adições, estava, era errado. Né? Uma das coisas que eu aprendi é que essas, esses indivíduos eram e são seres humanos, coisa que ninguém dizia para nós. Né? Ah, pessoas que tinham histórias para contar, e as histórias deles né, não tinham nada a ver com drogas, tá? Então, eu percebi ali que eu estava é, lidando com seres humanos. Isso me trouxe uma alegria para o meu coração. E aí eu saí dali, eu fui tá, iniciar a minha primeira aula sobre o assunto. E eu comecei a ensinar o que eu havia aprendido da minha observação daquelas pessoas e disse para os meus alunos, olha, eles são seres humanos. Né? Porém, eu percebi, fiquei chocado, aliás, de ver que é, alguns deles não me acreditaram. Né? Fiquei vendo que eles não acreditavam, alguns alunos não acreditaram que as pessoas, os adictos com quem eu havia tido contato, eram seres humanos. Olha isso. Pense que eu vou andar para aí. So, I was fascinated with the, the fact that some people could believe that drug addicts were human beings And some could not. They thought they were simply possessed by the drug and, and like a devil, like a devil had taken over control of them. So I spent a lot of time getting to know drug addicts in my city. And we actually formed some groups, my, my colleagues and I. I never worked alone. I always worked with other people, of course. Um, We formed some groups, which included drug addicts and, and not drug addicts. And I spent a lot of time in the homes of drug addicted people who had homes. Some of them didn't. Um, and, and I also spent a little bit of time trying to investigate some of the, the uh, science. So the, the science of the day was proving that that people were under the control of drugs by showing that rats in, in little boxes would would take would take an infinite well take an unlimited amount of drugs um and would eventually die and so my colleagues and i built a great big uh, uh community for rats which we called rat park and we showed that that the rats um When the rats lived in Rat Park, they, they, they didn't care about the drugs. They weren't interested in the drugs. So I, I came to conclude that the whole science of, of, of drug addiction was wrong. And my university was very, very kind. They didn't fire me. They, they didn't reduce my salary. Um, and and they, they didn't believe it. But they let me. They mean they let me pursue this topic for a lifetime. So I have spent a lifetime pursuing the topic of why do human beings do this to themselves? Why do human beings throw away their lives for things like drugs and other things? Uh, bom, eu fiquei fascinado uh, com o fato de que Algumas pessoas é, acreditaram né, no, uh, de que os adictos eles seriam uh, seres humanos, mas também que havia alguns alunos que não acreditavam, não achavam 
que uh, seriam seres humanos uh, as pessoas que tivessem alguma situação de adição. Uh, eles, na verdade, pensavam que as pessoas que eram adictas, eles seriam, então, possuídas pelo diabo. Né? Eles acreditavam que isso acontecia. Uh, e aí, uh, eu comecei a falar com outras pessoas e eu formei uh, alguns grupos para a gente poder continuar observando esse assunto. Eu, veja, eu, eu nunca trabalhei sozinho, nunca trabalhei sozinho, formei grupos, tá? e a gente foi visitar algum, alguns desses adictos, a gente gastava tempo conversando com eles, encontrando com eles. Uh, alguns desses, inclusive, tinham um lar. A gente ia, passava um tempo nos lares deles, né? Uh, e gastei bastante tempo com essa observação também. Uh, um pouquinho de tempo eu investi tentando, investi tentando observar a ciência da adição. Né? Naquela época, inclusive, uh, havia algumas pessoas que defendiam uh, uma, uma noção uh, fazendo um experimento, né? uh, onde eles diziam que se as pessoas tivessem acesso as drogas, as pessoas então consumiriam as drogas sem controle, e aí eles faziam, havia um experimento naquela época, pessoal, eles colocavam um rato dentro de uma caixinha com acesso ilimitado a uma substância, né? e aí o rato consumia aquilo ali até morrer. Eu fiz um experimento, que já foi mencionado aqui, que é o parque dos ratos, tá? e no parque dos ratos eu mostrei ali que quando os ratos estão dentro daquele parque, apesar do acesso né, à, à, à substância, eles não se importam com ela, porque eles têm espaço para si, para brincar e etc. Né? Então, com isso, eu cheguei à conclusão que aquela ciência toda sobre o domínio das drogas, aquela ciência estava era errada. Tá? A minha universidade, com isso, eles não me puniram, eles não cortaram meu salário, não reduziram meu salário, não me demitiram, eles me permitiram, na verdade, que eu fizesse é, uma pesquisa sobre esse assunto, sobre esse tópico né, é, de longa duração. Tá? E a pergunta que eu quis fazer era justamente essa. Né? Por que é que as pessoas fazem isso com elas mesmas? Por quê? Por que é que as pessoas jogam fora suas vidas é, em troca de substâncias químicas? Doutor? Yes. Um, and <clears throat> so I came to realize that, that drug addicts are human beings, but I came to realize something else which, which seemed to me equally important, which was that um, there were many addictions and that I kept meeting people who were addicted to things that were not drugs. And in those days, It, you know, addiction meant drugs. There was no, these two words were equivalent. To be addicted was to be a drug user. But I kept meeting people who were addicted, who were not using drugs. And that problem, it has, has, come, to, has come to seem to me almost the primary problem. And I, would, I will finish by saying that I will finish by asking you this question and then I will give you the, <laughs> the right answer to my question. Um, so, I, so here's the question. What is right now the single most dangerous addiction on earth? Um, I, would like to, I would like you to think about that question and maybe you will answer it. Um, But, but then I would like to answer it, and, and then you will perhaps think I am crazy. But um, first, first, let me stop there and ask João to translate that. <laughs> ok. Bom, então eu vim, gente, eu, eu, então eu percebi que uh, o vício em drogas, né, desculpa, que os viciados em drogas, né, os adictos, uh, eu percebi que são seres humanos. Né? Uh, de forma igualmente importante, eu, através dessas observações, eu percebi uma outra coisa também, é que há vários tipos de adições. Né? Então, uh, normalmente a gente pensa né, em adições como sendo drogas, mas uh, existem 
é, adições em coisas que não são drogas em si. Tá? Então, você, ah, poxa, porque hoje em dia a gente sabe, a gente, quando fala em adição, é, é sinônimo, né? É, é drogado, adicto, drogado. Então, hoje, pensa dessa forma. Entretanto, é, nós sabemos que há pessoas que são adictas em coisas que não são drogas. Eu queria terminar com isso, tá? Uh, e eu queria trazer para vocês uma pergunta, é a seguinte, eu vou fazer um exercício com vocês aqui agora. Tá? Eu vou fazer uma pergunta, queria que vocês, quem quiser tentar responder, no final eu vou dar a resposta que eu sei, é, que eu encontrei, né? que eu considero a resposta correta. Mas eu quero fazer essa pergunta para vocês, por favor, vocês vão pensar sobre ela, tá? podem até tentar uma resposta aí, tá? uh, eu vou dar a resposta para vocês também depois. Mas a pergunta é a seguinte, qual é, hoje mesmo, tá? a maior das adições, ou seja, o maior dos vícios que existem na Terra? É uma coisa singular. Né? Então, qual é a maior das adições que há é, na Terra? Pensem a respeito disso agora. The question is made. <laughs> Thank you. Thank you. I hope, I hope everyone will think of their answer to that question. Yeah, I, I'm, I'm getting an answer here. I'm getting an oh, answer. Good. Do you want to know what the answer is? Yeah. Okay. Well, one person said money. Is it money, sir? Is people are addicted to money? Okay. And I, I saw on the screen that someone else said alcohol. And someone yeah. said okay. it. Hello. Give it alcohol. Sugar? Sugar? And, the internet? Greed? And, and, what, and what is Janas? Porn? Porn? Pornography? Yes. Okay. These are all good answers. I, I want to give you a different answer. Internet, I see. Uh-huh. Okay, these... Okay. Money, again. Dinheiro. Pessoal, vamos todos ficar com esse dever de casa, porque são 10 para as 7, 7 horas a gente termina. Use this for Bruce. Continue. Okay, so Bruce, um, all right. Oh, uh, and Regina asked you the question. It's a lack of listening to your neighbor. You know, so is it <laughs> yes. addiction. <laughs> wow, who said? Did Paolo say that? <laughs> oh, it's a lack of listening to your neighbor, not listening to to the others. Who said that one? Regina. Okay. Okay. Good. Well, Paulo is instructing us to get uh, to start closing, doctor. Uh, are you going to give us the answer now, or? Well, no. I could. I could. Not now. Not I could, now. And uh, or or I could tell you my answer now, but I need. No, five no, 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 no. Uh, Paulo, no, no, no. give the answer now. You can give me five minutes to answer. No, 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 no. Next <laughs> time. Next time. <laughs> no, not even five minutes. Não, nem cinco minutos, Paulo. Ah. Explica para ele que o tempo dele acabou. Well, so, well, doctor, your time is over. <laughs> oh, no. Okay. Yeah, yeah, yeah. It's next time. Fala para ele que no próximo encontro ele começa por aí. He wants you to start the next meeting from where you just stopped. Okay, I, w I want to do that. Good. Bom, ele vai fazer isso, Paulo. Okay. Alguém tem uma pergunta simples para fazer para ele que não esteja contida nesta pergunta já feita? Well, Paulo, Paulo is now encouraging people to ask you a question which is not contained in the question that you asked them. This is going to be the Eu tenho. Okay, he okay. has a question for you that is not... Não tem nada a ver com o que ele falou, né, Ricardo? Não, nada a ver. Okay, his question has nothing to do with the question that you posed, doctor. Okay. Uma pergunta simples. É, Dr. Bruce, o senhor tem experiência como usuário de drogas? Mm -hmm. uh, doctor, doctor Bruce, uh, do you have an experience as a drug user yourself? Yes. Sim. Okay. Hmm? Mais alguém, uma pergunta simples como essa que o Ricardo fez? Anyone else? Mais alguém? Pergunta simples. Anyone else with a simple question? 
Ok. Então, pessoal, olha só. Essa foi a nossa introdução. Obrigado uhum. agora ficar digerindo todo esse processo. Lembrando que esse, este processo aqui é um processo aberto a todos eles que quiserem participar. Na próxima vez, a gente vai estar mais apurado ainda no processo de transmissão e gravação. Então, fica o convite para vocês poderem também convidar outras pessoas a participarem dessa discussão, dessa nossa discussão, desses encontros com o Bruce. No próximo encontro nosso, na próxima segunda-feira, nós teremos conosco Dan Small. Dan Small é exatamente a pessoa em que transforma essa teoria do blues em prática, em cotidiano. E aí ele vai nos relatar como foi isso, como foi que virou de aluno do blues a mestre da vida. Fala, Bruce. Vai lá, João, traduz para ele. Só um, só um detalhe, Paulo, não é, no terceiro, não é na terceira segunda-feira com, com o Dani Small, não? Não é na segunda segunda-feira. A próxima é a terceira. Ih, estou perdido aqui. <risos> Okay, uh, so Bruce, Paul is explaining that this has been our introduction. Um, you know, so now people will digest the process. This is an open process for everyone. So next time that we meet, we'll also have better uh, production and uh, better broadcasting conditions, uh, maybe recording too. Um, now he is encouraging everyone to invite their friends to come and attend these meetings and meet you. Our next meeting is going to be with Dr. Dan Small. You know, Dr. Dr. Dan Small will tell us uh, how he changed from being, um, you know, a disciple and becoming a master in this area as well. And he is a master. Ele é mestre mesmo. <laughs> yes. And I will promise next week, not to, next time we meet, I will promise not to bring my toxic earphones. <risos> é, tá prometendo que na próxima ele não vai trazer os seus fones de ouvido tóxicos okay. <risos> ah, tá, então, pessoal, até segunda-feira que vem, um forte abraço a todos, thank you a lot once more time, Bruce thank, thank, you. thank, you. thank you very much, Bruce bye, bye thank you all, bye bye goodbye, sir, goodbye, tchau gente parabéns pelo dia internacional bye bye Thank, Thank you. you. Muito obrigada. Bye bye. bye bye. Good night. Bye. Good night. Good night. Now. Oh. Good. Good evening. Thank you, Dr. Bruce Alexander. Well, thank you. Bye, Bruce. For, thank you bye, for bye. sharing your experience with us. Próximo. I'm trying to turn it off and thank you all. This is wonderful. Estou tentando desligar enquanto agradece a todos. Foi maravilhoso. Thank you, too, sir. Goodbye. Tchau, gente.